আচ্ছা আমরা হচ্ছে যে কমান্ড গুলা নিয়ে কাজ করব বা কমান্ড যেগুলো দেখব সেটা হচ্ছে আমরা টার্মিনালে হচ্ছে রান করব টার্মিনালটা তোমরা ওপেন করবা হচ্ছে নরমালি এমনি দেখবা যখন হচ্ছে উবন্তু তোমরা ওপেন করবে অনেকগুলো অপশন আসবে ওইখানে হচ্ছে টার্মিনালটা এক পাশে দেখবা আছে বাম পাশে হচ্ছে টার্মিনাল তারপরে হচ্ছে ডেস্কটপ থ্র্যাশ এই টাইপের হচ্ছে অনেকগুলো ফোল্ডার বা ডিরেক্টরির মতো আছে আর যদি শর্টকাট হচ্ছে আমরা ওপেন করতে যাই তাহলে কন্ট্রোল অল্টার টি কন্ট্রোল অল্টার টি একসাথে দিলে হচ্ছে এই টার্মিনালটা ওপেন হবে এখন এইখানে রুটে চলে গেল এখানে যখন তুমি প্রথম ওপেন করবা তখন দেখবা যে এই টাইপের আসবে এটা হচ্ছে তুমি যে ইউজারের আন্ডারে লগ ইন করছো সেই ইউজার নেম আর ওই ইউজারটা হচ্ছে বা তোমার সিস্টেমটা কোন জায়গায় হচ্ছে লগ ইন করা আছে এটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ভার্চুয়াল বক্সে ইনস্টল করছি সেজন্য হচ্ছে ভার্চুয়াল বক্স আসছে আর যদি তুমি পার্টিশন করে হচ্ছে ওভাবে ড্রাইভে হচ্ছে সেট আপ দিতা তাহলে হচ্ছে জাস্ট শারমিন আর হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট অফ শারমিন এইরকম আসতো এই যে ভার্চুয়াল বক্স বা এই টাইপের অপশন এইগুলো হচ্ছে আর আসতো না এখন যেহেতু আমরা ভার্চুয়াল বক্সে হচ্ছে ইনস্টল করছি সেজন্য হচ্ছে এই টাইপের অপশন আসছে এখন এইখানে হচ্ছে প্রথম আমরা যেখানে আসি সেটা হচ্ছে যদি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি মানে আমি কোথায় আছি সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে হচ্ছে পি ডাব্লিউ ডি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এটা দিলে ঠিক আছে পি ডাব্লিউ ডি যখন আমি লিখবো তখন হচ্ছে প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি মানে হচ্ছে তুমি কারেন্ট যেই পাথে আছো সেই পাথটা হচ্ছে তোমাকে শো করবে কারেন্ট হচ্ছে আমরা রুটে আছি যে দেখো স্ল্যাশ এই ফ্রন্ট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে রুট যখনই হচ্ছে আমরা উবন্তুতে কোনো কাজ করব বা লিনাক্সে কোনো কাজ করব তখন সেটা হচ্ছে আমরা রুট থেকে কাজটা করব প্রথম হচ্ছে রুট রুটে গিয়ে তারপর হচ্ছে রুট থেকে আমরা কাজ করব তাহলে এই ফ্রন্ট স্ল্যাশটা হচ্ছে আমার রুট রুট থেকে হচ্ছে আমরা কাজ করব এরপরে হচ্ছে যদি রুট থেকে আচ্ছা যখন হচ্ছে হ্যালো আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যখন আমরা হচ্ছে লিনাক্স বা উবন্তুতে আমরা এখানে কোনো কাজ করব তখন হচ্ছে সেটা আমরা রুটে এসে তারপরে করব রুটের ভিতরে হচ্ছে আমাদের সব কাজ হবে একটা ইউজার হচ্ছে রুটের আন্ডারে ক্রিয়েট করতে হবে যখন হচ্ছে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করব তখন হচ্ছে দেখব যে ওই ইউজারটা হচ্ছে আমার রুটের আন্ডারে ক্রিয়েট হলো কিনা সেই জন্য রুটের আন্ডারে কোনো কাজ করতে হলে ওইটা আলাদা একটা কমান্ড আছে ওইটা আমরা পরে দেখব এখন হচ্ছে আগে দেখি যে এখন যে ডিরেক্টরিতে আছি আমরা প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এটা হচ্ছে আমার রুট এখন দেখব যে রুটের আন্ডারে আমার কি কি ডিরেক্টরি বা ফাইল আছে ডিরেক্টরি মানে হচ্ছে আমরা উইন্ডোজে যেটাকে ফোল্ডার বলতাম উবন্তুতে বা লিনাক্স হচ্ছে সেটাকে আমরা ডিরেক্টরি বলবো আর কিছু না আর ফাইল তো ফাইলই থাকবে এখন হচ্ছে যদি তুমি তোমার যেই ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে এখন আছো সেখানে হচ্ছে যদি আমি দেখতে চাই যে আমার ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে কি কি আছে তাহলে সেটার জন্য কমান্ড হচ্ছে এল এস এল এস মানে হচ্ছে লিস্ট জাস্ট তোমাকে লিস্টটা শো করবে দেখো এখানে হচ্ছে বিন ডেপ তারপর লিভ এই রকম হচ্ছে অনেকগুলা ডিরেক্টরি আছে ফাইল আছে এই হোয়াইট কালার যেটা সেটা হচ্ছে আমার ফাইল আর যেগুলো হচ্ছে ডিপ ব্লু কালার দেখতেছো এই কালারগুলো যদি এরকম কালার হয় তাহলে সেটা আমরা বুঝবো যে এটা হচ্ছে ডিরেক্টরি অন্যভাবেও হচ্ছে বোঝা যায় কি ডিরেক্টরি কি না সেটা হচ্ছে দেখাচ্ছি যেমন এখানে যে রুট রুট হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি এই ডিরেক্টরির আন্ডারে হচ্ছে তোমার ইউজারের রুটের যত ইনফরমেশন আছে সেগুলো হচ্ছে থাকে তারপর হচ্ছে ইটিসি ইটিসি যে ডিরেক্টরিটা আছে এই ডিরেক্টরিতে হচ্ছে আমার ইউজারের যে ইনফরমেশন বা আমি এই যে শারমিন নামে যে ইউজারটা ক্রিয়েট করলাম এই ইউজারের যত ইনফরমেশন আছে এইটিসি ডিরেক্টরির আন্ডারে হচ্ছে কিছু ফাইল আরও কিছু ডিরেক্টরি আছে সেগুলোর ভিতরে হচ্ছে এই ইউজারের ইনফরমেশন গুলা থাকে তুমি যদি এখন আরো ইউজার ক্রিয়েট করো সেই ইউজারের ইনফরমেশন গুলাও থাকবে এরপরে হচ্ছে হোম ডিরেক্টরি হোম ডিরেক্টরি তো হচ্ছে তুমি যে ইউজারটা ক্রিয়েট করবা সেই ইউজারটা হচ্ছে হোম ডিরেক্টরিতে ক্রিয়েট হবে প্রথমে হচ্ছে যদি আমি আমার কোনো ইউ আমি আমার ইউজারের আন্ডারে কাজ করতে চাই তাহলে হচ্ছে প্রথমে আমাকে হোম ডিরেক্টরিতে যেতে হবে তারপরে হচ্ছে হোম ডিরেক্টরির আন্ডারে ওই ইউজারটা হচ্ছে ওপেন করতে হবে তাহলে এখন হচ্ছে যদি আমরা রুট থেকে ধরো হোম ডিরেক্টরিতে যাব আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে 
লিনাক্স বা উবন্তু হচ্ছে ব্রাঞ্চিং সিস্টেম ট্রি পড়ছো না তোমরা रूटर হোমে যেতে চাই তাহলে হচ্ছে ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করতে হবে ডিরেক্টরি চেঞ্জ করার কমান্ড হচ্ছে সিডি সিডি মানে হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি এরপরে হচ্ছে স্পেস দিয়ে যেহেতু এখন আমরা রুটে আছি রুট থেকে এখানে যে কোনো একটা ডিরেক্টরিতে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে হচ্ছে ফ্রন্ট স্ল্যাশ এরপরে হচ্ছে ওই ডিরেক্টরি নেমটা দিতে হবে ধরো আমি হচ্ছে হোমে যাব তাহলে হচ্ছে হোম লিখবো এখন সিডি স্পেস দিয়ে স্ল্যাশ হোম এখন যদি এন্টার দেই দেখো হোমে আসছি এখন পিডাব্লিউ ডি লেখি দেখো স্ল্যাশ হোম তার মানে হচ্ছে আমরা এখন রুটের আন্ডারে যেই হোমটা আছে সেই হোমে হচ্ছে এন্টার করলাম এরপরে হচ্ছে যদি দেখতে চাই যে হোমের আন্ডারে কি কি আছে তাহলে দেই এল এস ও এস ল্যাব আর শারমিন তার মানে এই এখানে যেই নেমগুলো আসবে হোমের আন্ডারে প্রত্যেকটা হচ্ছে ইউজার নেম তার মানে এই সিস্টেমে দুইটা ইউজার আছে একজন হচ্ছে ও একটা হচ্ছে ও এস ল্যাব আর একটা হচ্ছে শারমিন দুইটা ইউজার হচ্ছে ক্রিয়েট করা আছে এখন হচ্ছে যদি আমরা একটা ইউজারের আন্ডারে যেতে চাই তাহলে কি লিখবো বলো তো হোমের আন্ডারে দুইটা ইউজার আছে এই দুইটা ইউজারের যে কোনো একটাতে হচ্ছে আমি এখন ঢুকবো বা এন্টার করব তাহলে হচ্ছে কি কমান্ড হবে তারপরে আসলাম আমার কোনো এরর কেন দিল না যেহেতু আমি তো স্ল্যাশ ইউজ করি না আমাকে কোনো এরর কিন্তু দেয় নাই ডিরেক্ট হচ্ছে আমাকে ওই দেখো পাঠটা কিন্তু ঠিকই আছে রুট কিন্তু আমার রুট থেকে কিন্তু ব্রাঞ্চিং ফলো করে করেই হচ্ছে কি শারমিনে আসলো স্ল্যাশ হচ্ছে আমার রুট রুট থেকে হোমে আসলাম প্যারেন্ট হচ্ছে রুট হোম হচ্ছে চাইল্ড আবার হোমের আন্ডারে শারমিন হচ্ছে আরেকটা চাইল্ড ব্রাঞ্চিং সিস্টেমটা কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু কোনো এরর কেন দিল না আচ্ছা এটার কারণ হচ্ছে প্রথম যখন তুমি রুট থেকে কোনো ডিরেক্টরিতে ইন করবা তখন হচ্ছে তাকে তোমার চিনাই দিতে হবে বা সিস্টেমকে এইটা ধরাই দিতে হবে যে এইটা হচ্ছে রুটের আন্ডারের কোনো ডিরেক্টরি রুট থেকে যখনই হচ্ছে এইগুলা কোনো একটাতে তুমি ইন করবা ঠিক আছে তখন হচ্ছে তোমার সিস্টেমকে বুঝাই দিতে হবে বা চিনাই দিতে হবে যে আমি রুটের আন্ডারে ওই ডিরেক্টরিতে যাব এখন যদি তুমি এইখানে সিডি স্পেস স্ল্যাশ দিয়ে হোম না লিখে শুধুমাত্র সিডি স্পেস দিয়ে হোম লিখো কোনো এরর দিবে না তোমাকে সিস্টেম একটা হোম পেজে নিয়ে যাবে বা একটা হোম ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাবে কিন্তু সেই হোম ডিরেক্টরিটা তোমার সিস্টেমের রুটের হোম ডিরেক্টরি না তোমাকে অন্য কোনো একটা হোম ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাবে বা সে একটা হোম ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করে সেই হোম ডিরেক্টরিতে তোমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু ওই হোম ডিরেক্টরিটা তোমার রুটের হোম ডিরেক্টরি না ঠিক আছে তো যখন হচ্ছে প্রথম আমরা রুট থেকে কোনো ডিরেক্টরিতে ইন করব তখন হচ্ছে অবশ্যই এই এইগুলার যে কোনো একটাতে ঢুকতে হবে কারণ ব্রাঞ্চিং সিস্টেম এগুলার যে কোনো একটাতে যাব তারপরে হচ্ছে এরপরে যদি অন্য কোনোটাতে যে যেমন হোমের আন্ডারে হচ্ছে এখন কি শারমিন আর ও এস ল্যাব দুইটা আছে এখন হচ্ছে আমরা এই দুইটার যে কোনো একটাতে যেতে পারবো উইদাউট ইউজিং এনি স্ল্যাশ তার কারণ কি আমি অলরেডি আমার সিস্টেমকে চিনাই দিছি যে আমি রুটের আন্ডারের যে হোম ডিরেক্টরিটা আছে সেখানে যেতে চাচ্ছি সেখানে আমি চলে আসছি এরপরে তুমি আর স্ল্যাশ ইউজ না করলেও চলবে কথাটা কি বুঝা গেছে এই সবাই বুঝতে পারছেন ওকে আর যদি হচ্ছে ডিরেক্ট পাথ দিতে চাও যেমন ধরি যেমন ধরো যে তুমি ধরো রুটে আসো রুটে আগে যাই 
সিডি স্পেস দিয়ে যদি তুমি স্ল্যাশ দাও ডিরেক্ট তোমাকে রুটে নিয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি যে রুট থেকে আমি শারমিনে আসব তাহলে কি করব স্ল্যাশ সরি সিডি স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ শারমিন ফুল পাথটা দিতে হবে এবং এই পাথের মধ্যে কোথাও কোনো হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক করা যাবে না তারপরে হচ্ছে পাথের কোনো ডিরেকশন হচ্ছে মিস্টেক করা যাবে না যেমন রুটের আন্ডারে হোম হোমের আন্ডারে শারমিন তো তুমি যদি এখন শারমিন তারপরে হোম দাও তাহলে হবে না ঠিক যেই সিস্টেমটা ব্রাঞ্চিং সিস্টেম সেটা হচ্ছে ফলো করতে হবে এখন যদি দেই ডিরেক আমাকে দেখো শারমিনে নিয়ে আসছে এখন হচ্ছে দেখব যে এই শারমিন যে ইউজারটা আছে সেই ইউজারের আন্ডারে কি কি আছে এখন হচ্ছে এল এস দিলে আমাকে শুধুমাত্র কি করবে এল এস দিলে শুধুমাত্র লিস্টের নেমগুলা শো করবে আমি যদি এখন ডিটেলস দেখতে চাই ধরো আমি চাচ্ছি যে লিস্টের ডিটেলসটা দেখবো লিস্টের ডিটেলস যদি দেখতে চাই এল এস স্পেস মাইনাস এ এল দিলেও হয় অথবা শুধু এল দিলেও হয় এ এল দিলে যেটা হবে এ এল যদি তুমি দাও তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হিডেন যত ফাইল আছে সেগুলাও শো করবে আর যদি শুধু এল দাও তাহলে হচ্ছে কারেন্ট যে ফাইলগুলো আছে শুধু সেইগুলো তোমাকে শো করবে দেখো মানে যে ইউজারটা আছে সেই ইউজার আন্ডারে এই ডিরেক্টরিগুলো আছে এখন হচ্ছে এটা যে একটা ডিরেক্টরি ডেস্কটপ এটা যে একটা ডিরেক্টরি সেটা আমি কিভাবে বুঝবো এখানে দেখো যখন ডিটেলসটা ছো দেখতেছি আমরা তখন এই পার্টটা একটু খেয়াল করেন এই পার্টের প্রথম যে লেটারটা সেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে স্মল ডি স্মল ডি মানে হচ্ছে ডিরেক্টরি ঠিক আছে তাহলে এই লেটারটা দেখেও আমরা হচ্ছে বুঝতে পারবো যে এইগুলো হচ্ছে ডিরেক্টরি আর যদি ফাইল হয় তাহলে হচ্ছে এই ডি এর জায়গায় হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এই যে এখানে যেরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক দেখতেছ এই টাইপের একটা ব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে এই ডি এর জায়গায় থাকবে তার মানে সেটা হচ্ছে এম টি ডি ডি যদি এম টি হয় তাহলে এই ডি এগুলো হচ্ছে আমার ফাইল হবে এই ডেস্কটপটা হচ্ছে ডিরেক্টরি সেজন্য সামনে ডি আছে আর যদি এটা একটা ফাইল হতো তাহলে হচ্ছে সামনে ব্ল্যাঙ্ক থাকতো ওই ব্ল্যাঙ্কটা দেখে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো যেটা হচ্ছে একটা ফাইল ঠিক আছে এখন হচ্ছে জাস্ট এইটার ডিটেলসটা একটু বলবো আর আপনারা পারলে এটা একটু লিখে রাখবেন খাতার মধ্যে রেকর্ডিং এ তো আসে তাও একটু খাতায় লিখে রাখবেন যে যখন হচ্ছে আমরা এই লিস্টের ডিটেলসটা দেখবো তখন হচ্ছে যে ইনফরমেশনটা আসে সেই ইনফরমেশনে কোনটা কি বুঝায় প্রথম যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আমার ডিরেক্টরি বা ফাইলের পারমিশন ঠিক আছে এই পার্টটা হচ্ছে কোনো একটা ডিরেক্টরি বা ফাইলের পারমিশন বুঝায় তুমি চাইলে এই পারমিশনটা চেঞ্জ করতে পারবা তার মধ্যে এই যে আর ডাব্লিউ এক্স দেখতেছ আর ডাব্লিউ এক্স এর মধ্যে আর হচ্ছে রিড ডাব্লিউ হচ্ছে রাইট এক্স হচ্ছে এক্সিকিউশন এই ডিরেক্টরিটা তুমি রিড করতে পারবা রাইট করতে পারবা এক্সিকিউশন করতে পারবা এই পারমিশনটা তোমার আছে কি নাই সেটা হচ্ছে তুমি এই পার্টটা দেখলেই বুঝতে পারবা তার মধ্যে প্রথম যে তিনটা লেটার এই তিনটা লেটার হচ্ছে ইউজারের জন্য ইউজারের পারমিশন আমি যদি ইউজার হয়ে থাকি আমার পারমিশন কি আছে রিড করতে পারবো রাইট করতে পারবো এই ফাইলটা আমি ওপেন করতে পারবো ক্লোজ করতে পারবো এক্সিকিউশনের জন্য এরপরের যে তিনটা পার্ট আছে সেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি শুধু রিড আর হচ্ছে এক্সিকিউশন অন করা রাইটটা অফ করা এই পার্টটুকু হচ্ছে গ্রুপের জন্য একটা ইউজার যখন আমি ক্রিয়েট করি বাই ডিফল্ট সিস্টেম আমাকে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে দিবে ওই গ্রুপের আন্ডারে হচ্ছে আমি আমার কাজের জন্য বা আমার সাথে ধরো আমার প্রজেক্ট মেট আছে কিছু সেই মেট আমার সেই প্রজেক্ট মেট গুলাকে আমি হচ্ছে চাইলে আমার এই গ্রুপের আন্ডারে রাখতে পারি ঠিক আছে আমি আমি যখন একটা ইউজার ক্রিয়েট করব বাই ডিফল্ট একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হবে সেই গ্রুপের আন্ডারে চাইলে আমরা মাল্টিপল ইউজার অ্যাসাইন করতে পারি এবং সেই ইউজারগুলো কি করবে ওই গ্রুপের যেই পারমিশনটা থাকবে ধরো এই ডেস্কটপের জন্য এই পারমিশনটা আছে আচ্ছা এখন আমাকে বলেন তো শারমিন হচ্ছে আমার গ্রুপ এই ডেস্কটপ ডিরেক্টরিটা এই পারমিশনটা পেল এখন হচ্ছে গ্রুপে যে আছে সে এই ডিরেক্টরিটা কি কি করতে পারবে আমার কোয়েশ্চেনটা কি বোঝা গেছে डेस्कटपेक्टर 
যে গ্রুপের আন্ডারে আছে সে হচ্ছে এই ডেস্কটপ ডিরেক্টরিটাকে কি করতে পারবে এখানে তার পারমিশনটা দেখো দেয়া আছে তাহলে সে কি কি করতে পারবে এই ডিরেক্টরিটা নিয়ে ম্যাম রিড করতে পারবে হুম তারপর ম্যাম রাইট করতে পারবে না ওকে এক্সট্রা কি এক্সও তো আছে তার এক্সিকিউট এক্সিকিউশন তাহলে মানে হচ্ছে গ্রুপে যারা থাকবে তারা হচ্ছে রিড করতে পারবে এক্সিকিউট করতে পারবে রাইটের অপশনটা তার অফ করা এরপরে যেই পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে আদার্সের জন্য ইউজার এবং গ্রুপে যারা আছে এই দুইটা পার্স মানে ইউজার বাদে বা ওনার বাদে আর গ্রুপে যাদেরকে অ্যাসাইন করা আছে তারা বাদে বাকি কেউ যদি হচ্ছে আসে তাহলে হচ্ছে সে এই ডিরেক্টরিটা রিড করতে পারবে আর এক্সিকিউট করতে পারবে এরপরে যেই পার্টটা সেটা হচ্ছে এই যে থ্রিটা দেখতেছো এটা হচ্ছে হার্ড লিঙ্ক কাউন্ট হার্ড লিঙ্ক কাউন্ট হচ্ছে আমার যে ডিরেক্টরিটা ডেস্কটপ ডিরেক্টরিটা এটা হচ্ছে আমার সিস্টেমে ডিরেক্ট হচ্ছে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যারের সাথে ডিরেক্টলি হচ্ছে কোথায় কানেক্ট করা আছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে এখানে দেয়া হয় এই থ্রি মানে হচ্ছে সে তিনটা জায়গায় কানেক্ট করা আছে এটা হচ্ছে হার্ড লিঙ্ক কাউন্ট হার্ড লিঙ্কগুলো হচ্ছে কাউন্ট করে তোমাকে তোমার ডিরেক্টরি বা তোমার ফাইলের জন্য তোমার এখানে হচ্ছে শো করবে এরপরের পার্টটা হচ্ছে ইউজার নেম এরপরের পার্টটা হচ্ছে গ্রুপ নেম এরপরের এই পার্টটা হচ্ছে ফোর জিরো নাইন সিক্স এটা হচ্ছে তোমার ডিরেক্টরি বা ফাইল সাইজ ইন বাইট বাইটে হচ্ছে ডিরেক্টরি বা ফাইলের সাইজ দেন এই পার্টটুকু হচ্ছে তুমি এই ডিরেক্টরি বা ফাইলটা কবে ক্রিয়েট করছো সেই টাইম এবং ডেট লাস্টটা হচ্ছে ডিরেক্টরি অর ফাইলের নেম এখানে হচ্ছে সাতটা পার্ট আছে এটা কি মনে থাকবে এটা হচ্ছে একটু মনে রাখতে হবে কারণ এক্সামে আসতে পারে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা যদি এখন ডেস্কটপে যেতে চাই তাহলে কি করব সিডি স্পেস দিয়ে ডেস্কটপ এখন দেখি ডেস্কটপে কিছু আছে কিনা ডেস্কটপ হচ্ছে তিনটা ফাইল দেখাচ্ছে আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনাদেরকে তো যেহেতু দেখানো হয় নাই প্রথম থেকেই দেখাই ডেস্কটপ হচ্ছে আমার ডেস্কটপ যে ডিরেক্টরিটা আছে এখন হচ্ছে আমরা ডেস্কটপে কিছু কাজ করব ডেস্কটপে হচ্ছে এখন ফার্স্টে আমরা একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করব যদি ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করতে হয় তার কমান্ড হচ্ছে এম কে ডিআইআর মেক ডিরেক্টরি স্পেস দিয়ে হচ্ছে ডিরেক্টরির নেম লিখব ধরো ও এস ল্যাব এ ওয়ান এখন হচ্ছে এল এস দেই দেখো ও এস ল্যাব এ ওয়ান নামে হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হলো এল এস স্পেস মাইনাস এল দিয়ে দেখি ও এস ল্যাব এ ওয়ান হচ্ছে এই যে সামনে ডি আছে তার মানে এটা একটা ডিরেক্টরি তার হচ্ছে পারমিশনটা দেয়া আছে আর ইনফরমেশনগুলো আছে সব এরপরে হচ্ছে এই ডিরেক্টরির আন্ডারে এখন আমরা ঢুকবো কিভাবে ঢুকবো বলো তো ও এস ল্যাব এ ওয়ানটা হচ্ছে আমার একটা ডিরেক্টরি এখন আমি চাচ্ছি এই ডিরেক্টরির আন্ডারে যাব কিভাবে যাব ডিরেক্টরির ভিতরে ঢুকতে হইলে কমান্ড কি বলেন স্পেস না স্ল্যাশ দিব না কারণ হচ্ছে কি স্ল্যাশটা শুধুমাত্র যখন রুট থেকে ঢুকবো তখনই দিব রুট থেকে অলরেডি ঢুকে গেছি আমরা ভিতরে এখনো চা স্ল্যাশ দিব না দরকার নাই ফোল্ডার না ডিরেক্টরি হ্যাঁ ভুল করা যাবে না ও এস ল্যাব এ ওয়ান এখন হচ্ছে আমরা ওই ডিরেক্টরির আন্ডারে আছি এখন হচ্ছে ডিরেক্টরির আন্ডারে আমরা দুইটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইল ক্রিয়েট করার কমান্ড হচ্ছে টিও ইউ সি এস টাচ টাচ কমান্ড দিয়ে হচ্ছে মাল্টিপল সিঙ্গেল দুইটা দুইভাবেই হচ্ছে ফাইল ক্রিয়েট করা যায় টাচ স্পেস দিয়ে হচ্ছে এখন ফাইল নেম ধরো ফাইল ডট প্রথমটা এক্সটেনশান দিলাম না এরপরেরটা ধরো একটা এক্সটেনশান দেয় ফাইল ওয়ান ডট সি যদি এক্সটেনশান না দেয় তাহলে হচ্ছে বাই ডিফল্ট একটা টেক্সট ফাইল ক্রিয়েট হয় আর যদি তুমি এক্সটেনশান দাও তাহলে সেই এক্সটেনশানের ফাইল হচ্ছে তোমাকে ক্রিয়েট করে দিবে এখন হচ্ছে দেখি এল এস স্পেস মাইনাস এল দিয়ে দুইটাই হচ্ছে ফাইল সেজন্য হচ্ছে সামনে ব্ল্যাঙ্ক এখন যদি এই ফাইলের ভিতরে আমি কিছু লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে জিই ডি আই টি 
जी एडिट स्पेस दिए हे फाइल नेम दिल हम चाहले इन हम किस लिखते परि इरपर हो सेव अपन आव करवा दें हमें केटे दिल अच्छा एन हम फाइले लिखल एदी फाइले की लिखल से देखते चाहिए हे सी ए टी कैट स्पेस दिए हे फाइल नेम जो फाइल भेतरे एक फाइल से फाइल भेतरे की लिख कि आदि देखते चाहिए हे कैट स्पेस दिए फाइल नेम दी फाइल भेतरे जो कि लिखा इनफरमेशन थे तुम्हें आउटपुटे शो कर फाइल एक फाइल भेतरे जो कि शो करते चाहिए आउटपुट स्क्रिने टार्मिनले हम कैट स्पेस दिए फाइल नेम अच्छा एन हे कमेंट गुला तुम्हारा एक देखा देखा कि तुम्हारे निजे पीसी ते हम एक डेक्टर क्रिएट करवा तर अंडारे दुईटा फाइल क्रिएट करवा तर हे से फाइल मध्य कि लिखे से कैट कर देखा जस्ट ये दुई तीनटा कमांड एक प्रैक्टिस कर देखें अच्छा एन हमें जी फाइल क्रिएट कर लम एच्छा जो कमांडगू देखो से फाइल क्या भाव कपि करते हैं मुव करते हैं तपर जो चाह रिनेम करते एक फाइल के क्यों वो करते हैं तपर हे जो रिमूव करते चाहिए मेनलि हम कपि पेस्टर क्यागुल प्रथम जो देखो से कपि कपि करार कमांड हम सीपी सीपी स्पेस दिए हे सोर्स तरह हम डेस्टिनेशन एरो ओएस लैब ए वन भरे ही आखने हे फाइल आईटाई कपि करब कपि कर धरो डकुमेंट्स नहीं जाब डकुमेंट क्या बोलते देखें होमर अंडार जो शार्मीन जो यूजार्ट छो से यूजार अंडारे हमारे डेक्टरि डेक्टर गुलर भरे हमारे क्च करते पर डेक्टरि गुला क्योंकि सेम उडोजर मत ही उडोजे जो हम इन्स्टल करी तक हे कि डकुमेंट डाउनलोड तपर हे पब्लिक भिडियो टाइपर पिक्चार ए रकम अनेकगुल बिल्टिन हम फोल्डार निजे निजे क्रिएट है सेम ये एक ही तुम जो एक यूजार क्रिएट करवा यूजार अंडारे हे टाइप डेक्टरिगू क्रिएट होरपर ये डेक्टर मध्य हमारे क्च करब एन हमें जो करब से जे फाइल क्रिएट कर लम डेस्कटप ओएस लैब ए वन अंडारे एन हे फाइल कपि कर डकुमेंट्स नहीं जाब फार्ष्ट हे सीपी स्पेस दिए सोर्स सोर्स हे जदि धरो ए डेस्कटपे पाथे ना थकतम तालोले फुल पाथा के लिखते हतो ताओ हमें फुल पाथ दिए लिखे अपन के देखो जान कन्फ्यूशन ना हो नर्माली हे तुम जो जी पाथे आई पाथे जो तुम्हार फाइल थे डेक्टरि थे तेल शुदुम्र फाइल नेम दी धर हमें फाइल के कपि करब तेल सीपी स्पेस दिए फाइल लिखब कंतु जदि हेरा ओ पाथे ना थी ती करते फुल पाथा लिखते है स्लैश होम स्लैश शार्मीन स्लैश एवं को स्पेलिंग मिसटेक करा जाए ना डेस्कटप स्लैश ओ एस लैम ए वन एरपे फाइल लेम ये हमारे सोर्स हमें कथे हे कपि करब से सोर्सा एरपर हे डेस्टिनेशन दीते हैं डेस्टिनेशन हे कथा शुना 
हेलो हमार कथा की शुना जा कथा बुझा जा शुदुम फाइल लिखले ठीक है तुम्हारे सुविधार फुल पाथा लिखे कि डकुमेंटे डकुमेंट लिख कारण आगे ब्रांचिंग नीचे दिखे नाम नीचे दिखे खुजे डकुमेंट जावा डकुमेंटर डकुमेंट 
ডেস্কটপের আন্ডারে হচ্ছে ওএস ল্যাব এ ওয়ান তার মানে ডেস্কটপ হচ্ছে আমার প্যারেন্টস আর ওএস ল্যাব এ ওয়ান হচ্ছে আমার চাইল্ড তো সিডিএস পেজ ডট ডট যদি আমি দেই তাহলে হচ্ছে কি ওএস ল্যাব এ ওয়ান থেকে আমাকে ডেস্কটপে নিয়ে যাবে আবার যদি সিডিএস পেজ ডট ডট দেই ডেস্কটপ থেকে আমাকে শারমিন যে ইউজারটা ছিল সেই ইউজারের আন্ডারে নিয়ে যাবে এখন এখানে দেখি যে কি আছে দেখো ডেস্কটপ ডকুমেন্টস ডাউনলোড সব হচ্ছে একই লেভেলে আছে তারা হচ্ছে সবাই হচ্ছে ওই যে শারমিন যে ইউজার সেই ইউজারের চাইল্ড আকারে আছে এখন হচ্ছে আমি এখান থেকে চাইলেই ডকুমেন্টসে যেতে পারবো স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যদি আমরা ডিরেক্ট যেতে চাই তাহলে কি করব বলেন তো এত ঝামেলা না করে এত হচ্ছে সিডিএস পেস ডট ডট এত কিছু না করে যদি ডিরেক্ট যেতে চাই তাহলে কি করব ডিরেক্ট যেতে হলে হচ্ছে ডিরেক্ট পাথটা দিতে হবে ডিরেক্ট পাথটা কি হবে বলেন তো স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ শারমিন স্ল্যাশ ডকুমেন্টস হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে সিডিএস পেস দিয়ে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ শারমিন স্ল্যাশ ডকুমেন্টস তাহলে হচ্ছে যেখানেই আমি থাকি আমাকে ডিরেক্ট হচ্ছে ওই পাথে নিয়ে যাবে এখন এখানে দেখি যে ওই ফাইলটা আছে কিনা এই যে ফাইল আছে দেখি ক্যাট করে আসলে এই ফাইলটা ওই ফাইল কিনা এই ফাইলটা ওই ফাইলটাই এখন হচ্ছে আমি যদি চাই ফাইলটাকে রিনেম করব ঠিক আছে নেমটা চেঞ্জ করে দিব রিনেম করার কমান্ড হচ্ছে এম ভি মুভ এম ভি স্পেস দিয়ে ফার্স্টে হচ্ছে ওল্ড নেম দেন হচ্ছে নিউ নেম ওল্ড নেমটা লিখি ফাইল আর নিউ নেমটা দেই হচ্ছে নিউ ফাইল डिरेक्टरि काट करी সোর্সে থাকবে না ডিরেক্ট হচ্ছে ডেস্টিনেশনেই চলে যাবে আর কপির কাজ কি কপি হচ্ছে সোর্সেও থাকবে ডেস্টিনেশনেও একটা কপি থাকবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে দেখি যে মুভ করি মুভ করে এখন ডাউনলোডসে নিয়ে যাব এখানে ডাউনলোডসও আছে তাহলে ডাউনলোডসে নিয়ে যাব এম ভি এটাও সেম কমান্ড এম ভি কমান্ডের দুইটা কাজ একটা হচ্ছে রিনেম আর একটা হচ্ছে কাট এম ভি স্পেস দিয়ে ফার্স্ট হচ্ছে সোর্স দেন হচ্ছে ডেস্টিনেশন তাহলে সোর্স হচ্ছে আমি ডকুমেন্টসে আছি সো নিউ ফাইল স্পেস দিয়ে হচ্ছে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ শারমিন স্ল্যাশ ডাউনলোডস এখন হচ্ছে জাস্ট এক ঘর উপরে যাই সিডি স্পেস ডট ডট এরপর হচ্ছে সিডি ডাউনলোডস এল এস নিউ ফাইল ঠিক আছে এখন দেখবা যে ডকুমেন্টস ওই ফাইলটা আর নাই জাস্ট ওইটা একটু দেখে আসি যে আসলে আমার এম বি কমান্ড কাজ করলো কি না দেখো এখানে এখন আর কিছু নাই তার মানে হচ্ছে আমার মুভ হয়ে চলে আসবে এখন হচ্ছে এই রিনেম আর মুভ দুইটা কাজ একসাথে করা যায় রিনেম আর হচ্ছে কাট দুইটা কাজ একসাথেও করা যায় আলাদা ভাবেও করা যায় একসাথেও করা যায় যদি একসাথে করতে চাই তবে নিউ ফাইলটাকে এখন হচ্ছে আমি ডেস্কটপে নিয়ে যাব তাহলে হচ্ছে ফার্স্টে এম ভি কিন্তু নিউ ফাইলটাকে আমি রিনেম করে অন্য একটা নেম দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি কাট করে নিয়ে যাব তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমি কি করব মুভও করব বা কাট করব প্লাস হচ্ছে রিনেম করব দুইটা কাজ একসাথে করব তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে ওল্ড যেটা থাকবে ডকুমেন্টসে যেহেতু আছে তাহলে দেই নিউ ফাইল স্পেস দিয়ে এখন হচ্ছে ডেস্টিনেশনটা ফার্স্টে দেই যে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি শারমিন দেন হচ্ছে ডেস্কটপ এরপরে যেটা করব স্ল্যাশ দিয়ে এই ফাইলের নতুন একটা নাম দিব নিউ ফাইল ওয়ান ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে ডেস্টিনেশনটা দিব এরপরে লাস্টে হচ্ছে ফাইলের জন্য একটা নতুন নেম দিব আচ্ছা ডকুমেন্টস এনে আমরা তো এটা ডাউনলোডসে রাখছিলাম সরি হুম 
নিউ ফাইলটা হচ্ছে আমার ডকুমেন্টসে ছিল না এটা হচ্ছে ডাউনলোডসে ছিল আমরা ফার্স্ট হচ্ছে কি করছিলাম মুভ করে কাট করে হচ্ছে ডাউনলোডসে নিয়ে আসছিলাম এরপরে হচ্ছে ডাউনলোডস থেকে এখন ডেস্কটপে নিয়ে গেলাম দেখি এখন ডেস্কটপে যাই रिनेम कर তখন তোমরা যেটা করো একবার হচ্ছে রিনেম করো একবার হচ্ছে মুভ করো কিন্তু কমান্ডটা হচ্ছে একটা কমান্ড দিয়ে দুইটা কাজ করতে হবে এই কাজটা আপনারা করেন না সো এইটা একটু মনে রাখেন যে একটা কমান্ড দিয়ে দুইটা কাজ একসাথে করা যায় সেটা হচ্ছে এইভাবে ফার্স্টে হচ্ছে এম বি স্পেস দিয়ে ওল্ড নেম তারপর হচ্ছে যখন ডেস্টিনেশনটা দিবা লাস্টে গিয়ে হচ্ছে একটা নিউ নেম দিয়ে দিবা তাহলেই হচ্ছে রিনেম রিনেমও হবে প্লাস হচ্ছে মুভ হবে এখন হচ্ছে আমরা যদি এই ফাইলটাকে ধরো ডিলিট করে দিব কপি করলাম মুভ করলাম রিনেম করলাম এখন জাস্ট ডিলিট করে দিব ডিলিটের কমান্ড হচ্ছে আর এম রিমুভ রিমুভ স্পেস দিয়ে হচ্ছে ফাইল নেম ফাইল ওয়ানটাকে ডিলিট করে দিই নাই এখন আর একটা কমান্ড আছে যদি তুমি একটা ফাইল ধরো ডিলিট করতেছো কিন্তু ডিলিট হচ্ছে না যদি ফোর্সফুলি তখন হচ্ছে ফোর্সফুলি ডিলিট করতে হবে যদি আমি চাচ্ছি আমি ডিলিট করবই আমার দরকার নেই কিন্তু কোনোভাবে সে ডিলিট হচ্ছে না তখন হচ্ছে আর এম স্পেস মাইনাস এফ স্পেস দিয়ে হচ্ছে ফাইল নেম ধরো এখানে ফাইল নেই আমি ফাইল নেম এরপরে হচ্ছে এন্টার দিবা ফাইলটা ডিলিট হবে আচ্ছা এই কমান্ড গুলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি আমরা হচ্ছে ফাইলের জন্য করলাম আপনারা যেটা করবেন বাসায় হচ্ছে ডিরেক্টরির জন্য এই কাজগুলো একটু করবেন ডিরেক্টরির জন্য যখন করবা তখন হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কমান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু চেঞ্জ আছে এই যে শুধুমাত্র যখন হচ্ছে রিমুভ করবা আর হচ্ছে কপি করবা ডিরেক্টরির ক্ষেত্রে যখন রিমুভ আর হচ্ছে কপি তখন হচ্ছে মাইনাস স্মল আর ইউজ করতে হবে স্মল আর এর কাজ হচ্ছে সরি রিকার্সিভলি তোমার রিমুভ করবে এখন যখন আমি রিমুভ করব আমি চাচ্ছি যে একটা ডিরেক্টরি রিমুভ করবো এখন যখন আমরা একটা ডিরেক্টরি রিমুভ করি ডিরেক্টরির ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে বা ডিরেক্টরিগুলো আছে আমি চাই যে সেগুলোও ডিলিট হবে সেজন্য হচ্ছে মাইনাস আর ইউজ করতে হবে ডিলিট করার জন্য মাইনাস আর দিলে যেটা হবে যে ওই ডিরেক্টরির ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু একসাথে ডিলিট হবে না হলে হচ্ছে দেখবা এরর দেখাবে আর যদি কপি করার সময়ও একই কাজই করতে হবে কারণ কপি যখন আমরা করব এক জায়গা থেকে যখন আরেক জায়গায় নিয়ে যাব আমি চাই যে আমার ডিরেক্টরির ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু নিয়েই হচ্ছে কপি হবে এই মাইনাস আর এর কাজ হচ্ছে রিকার্সিভলি সে রিকার্সিভলি ওই ডিরেক্টরির আন্ডারে যা কিছু আছে সেটাকে হচ্ছে কপি করে নিয়ে যায় আর হচ্ছে রিমুভ করে সেজন্য হচ্ছে রিমুভ আর কপি এই দুইটা কাজের ক্ষেত্রে মাইনাস স্মল আর ইউজ করতে হয় ক্যাপিটাল আর না ক্যাপিটাল আর এর আবার আরেকটা কাজ আছে তো যখন হচ্ছে রিমুভ আর হচ্ছে কপি করব তখন হচ্ছে ডিরেক্টরির ক্ষেত্রে মাইনাস আর ইউজ করব স্মল আর আর বাকি সবগুলোর জন্য সেম কমান্ড তাহলে এই চারটা কাজ হচ্ছে ডিরেক্টরির জন্য তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবা এখন হচ্ছে আমরা যেটা দেখব একটা ইউজার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেই ইউজার ক্রিয়েট করার কমান্ডটা দেখব ইউজার কমান্ড ক্রিয়েট করার কমান্ড হচ্ছে সুডো স্পেস দিয়ে অ্যাড ইউজার স্পেস দিয়ে হচ্ছে ইউজার নেম ধরো ওয়েস্ট ল্যাব এ ওয়ান দিলাম এখন যেহেতু আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি এখন আমাকে আমার ইউজারের পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে কারণ আমি আসলে এই সিস্টেমের ইউজার কি না সেটা হচ্ছে আমার সিস্টেমকে জানাইতে হবে আমি জাস্ট হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিলাম পাসওয়ার্ড যখন আমরা
আচ্ছা ক্যাপিটাল হচ্ছে ইউজ করা যাবে না ক্যাপিটাল লেটার সেজন্য হচ্ছে এরর দিচ্ছিল তাহলে হচ্ছে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করলাম সুডো স্পেস দিয়ে অ্যাড ইউজার স্পেস দিয়ে হচ্ছে কমান্ড ল্যাব একটা ইউজার নেম দিলাম এরপরে হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড এই যে নিউ ইউজারটা আমি ক্রিয়েট করলাম সেই ইউজারের পাসওয়ার্ড দিতে হবে দিলাম এখন হচ্ছে আবার কনফার্ম করার জন্য হচ্ছে আবার পাসওয়ার্ড দিতে হবে এরপর হচ্ছে আমার কাছে ইউজারের কিছু ইনফরমেশন চাইবে দিলাম ইউজারের হচ্ছে তুমি দিতে চাইলে দিতে পারো না দিতে চাইলে শুধু হচ্ছে এন্টার প্রেস করবা ইয়েস এখন হচ্ছে আমার ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আসলে ইউজারটা ক্রিয়েট হলো কি না সেই ইনফরমেশনটা যদি আমরা দেখতে চাই সেটার জন্য হচ্ছে কোথায় যাব একদম শুরুর দিকে বলছিলাম একটা ডিরেক্টরি আছে যেখানে ইউজারের ইনফরমেশন গুলা থাকে কোন ডিরেক্টরি বলতে পারবেন একদম শুরুর দিকে বলছিলাম না যে একটা ডিরেক্টরি আছে এ আমার কথা শোনা যায় यस मैम হ্যাঁ আপনারা অ্যানসার না দিলে তো আমার মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় নেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা ওই ডিরেক্টরিটার নাম হচ্ছে etc cd স্পেস দিয়ে স্ল্যাশ etc এখন হচ্ছে কেন স্ল্যাশ দিলাম এই क्वेश्चनটা করেন স্ল্যাশ দিছি কারণ হচ্ছে etc টা হচ্ছে আমার রুটের আন্ডারে একটা ডিরেক্টরি সেজন্য হচ্ছে রুটের আন্ডারে প্রথম রুটের আন্ডারে যে ডিরেক্টরি গুলো থাকবে সেখানে যদি আমি যেতে চাই সেজন্য হচ্ছে সামনে স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে যেমন হোমটা হচ্ছে রুটের আন্ডারে ডিরেক্টরি সেজন্য হচ্ছে স্ল্যাশ হোম দিতে হইতো etc টাও হচ্ছে রুটের আন্ডারে ডিরেক্টরি সেজন্য হচ্ছে cd স্পেস স্ল্যাশ etc এখন হচ্ছে etc তে আসলাম etc তে আসার পর একটু ls দিয়ে দেখতে হবে etc এর আন্ডারে কি কি আছে দেখেন etc এর আন্ডারে অনেকগুলো ফাইল আছে ডিরেক্টরি আছে অনেক কিছু আছে আমার এত কিছু দরকার নেই আমার হচ্ছে এইটা দরকার p a w s w d এই ফাইলটার ভিতরে আমার ইউজারের ইনফরমেশন গুলো আছে সেজন্য হচ্ছে এই ফাইলটার আন্ডারে হচ্ছে আমাকে যেতে হবে এখন এইটাকে ফাইল বলতেছি কেন যে কালারটা দেখে একটু বুঝতে হবে যেটা হচ্ছে হোয়াইট কালার সেজন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইল আর না হলে হচ্ছে যেই কালারই থাকুক পি এ ডাবল এস ডাব্লিউ ডি ইটিসির আন্ডারে যেটা সেটা হচ্ছে একটা ফাইল এই ফাইলের মধ্যে হচ্ছে আমার যে আমি ইউজার ক্রিয়েট করলাম এই ইউজার ক্রিয়েট করার ইনফরমেশন গুলো থাকবে এখন হচ্ছে এই ফাইলের আন্ডারে আমাকে যেতে হবে এখন তার কমান্ড কি বলেন তো এই ফাইলটার ভিতরে ঢুকতে চাইলে দেখো একদম লাস্টে একটু আগে আমরা ঠিক যে ইউজারটা ক্রিয়েট করছিলাম তার ইনফরমেশন এখানে আছে তার মানে আমার ইউজারটা ক্রিয়েট হয়েছে আর উপরে এগুলো হচ্ছে আগে যত ইউজার বা হচ্ছে গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই ইউজারদের ইনফরমেশন গুলা এইখানে এই যে ইনফরমেশনটা দেখতেছেন এইটা হচ্ছে কি ইনফরমেশন সেটা একটু বলি প্রথম পার্টটা হচ্ছে ইউজার নেম প্রত্যেকটা সেমিকোলন দিয়ে পার্ট পার্ট আলাদা করা আছে প্রথম পার্টটা ইউজার নেম দেন এক্সটা হচ্ছে ইউজারের পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করা পাসওয়ার্ডটা তোমাকে শো করবে না থার্ড হচ্ছে ইউজারের আইডি ফোর্থ হচ্ছে গ্রুপ আইডি এরপরের পার্টটা হচ্ছে ইউজারের ইনফরমেশন এরপরের পার্টটা হচ্ছে ইউজারের হোম ডিরেক্টরি যে কমান্ড হোম তারপর কমান্ড ল্যাব হোম ডিরেক্টরি এই হোম ডিরেক্টরি হচ্ছে ক্রিয়েট হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে এরপরে হচ্ছে বিন ব্যাশ এটা হচ্ছে আমার ইউজারের সেল কমান্ড লেখার জন্য হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হবে একটা পাথ ক্রিয়েট হয় এই পাথটা এই পাথটা যদি ক্রিয়েট না হয় তাহলে হচ্ছে আমরা যে টার্মিনালে কাজ করতেছি এই কাজগুলো হচ্ছে করতে পারবো না তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ইউজারের ইনফরমেশন গুলো দেখলাম আমার ইউজারটা ক্রিয়েট হয়েছে এখন হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ধরো আমি একটা ফাইলের আমি যে ফাইলটা ডেস্কটপে ক্রিয়েট করছিলাম ওই ফাইলের ওনারশিপ চেঞ্জ করব ওনারশিপ যদি চেঞ্জ করতে চাই ওনারশিপ চেঞ্জ মানে হচ্ছে ধরো আগে হচ্ছে ওই ফাইলে যাই ডেস্কটপে যাই ডেস্কটপে গিয়ে হচ্ছে দেখাই আচ্ছা না এখন হচ্ছে আমরা মোট ফার্স্ট হচ্ছে মোট চেঞ্জের কাজটা দেখি তারপরে হচ্ছে ওনারশিপ চেঞ্জ করব মোট চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এই পার্টটা দেখতেছেন একটু আগে কি বলছিলাম যে এই পার্টের পারমিশন হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখন হচ্ছে ধরো ওয়েস্ট ল্যাব বি ওয়ান যে ডিরেক্ট এই ফাইলটা আছে বা ফোল্ডারটা এই 
ফাইলটা আছে এই ফাইলের যদি পারমিশন আমি চেঞ্জ করতে চাই পারমিশন চেঞ্জ করার কয়েকটা ওয়ে আছে আমরা এখানে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অক্তাল ভ্যালু ইউজ করে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় সেইটা হচ্ছে এইখানে দেখবেন মোড চেঞ্জ করার কমান্ড হচ্ছে সি এইচ এম ও ডি এরপরে হচ্ছে বাইনারিকে অক্তালে কনভার্ট করে হচ্ছে আমরা সেই ভ্যালু ইউজ করে দেন হচ্ছে আমরা আমাদের পারমিশনটা চেঞ্জ করব ওই সেম একই ভ্যালু এইখানে হচ্ছে ইউজ করা হয়েছে দেখেন আর ডাব্লিউ এক্স আর ডাব্লিউ এক্স আর ডাব্লিউ এক্স এই তিনটা হচ্ছে আলাদা আলাদা এটার জন্য একটা ভ্যালু আসবে এটার জন্য একটা ভ্যালু আসবে এটার জন্য আরেকটা ভ্যালু আসবে তিনটা ভ্যালু আসবে মোট এই তিনটা ভ্যালু দিয়েই হচ্ছে আমার পারমিশনটা চেঞ্জ হবে প্রথম পার্টটা হচ্ছে ইউজারের পারমিশন সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে গ্রুপের পারমিশন থার্ড পার্ট হচ্ছে আদার্সের পারমিশন जिरो डिपेन्ड करूटा बेर करब जु थ्री बीट जिरो थे आसपे प्रथम पार्ट हम यूजारे सेकेंड पार्ट हम ग्रुप थार्ड पार्ट हमार्सर फाइल चेन्ज करते चाहिए देखो परमिशन की रिड रन ग्रुपर रिड रन आदार्स शुद्म रिड अन मध्य चेन्जारे भैलू कत ग्रुप ग्रुप रिड আর হচ্ছে এক্সিকিউশন অন রাখবো রাইট হচ্ছে রাইটার পারমিশনটা আমরা দিব না রাইটার পারমিশন শুধুমাত্র ইউজার ইউজারেরই থাকবে তাহলে সেটার জন্য হচ্ছে কি করব ভ্যালু কত হবে 5 5 5 এরপর হচ্ছে আদার্সের জন্য ধরো রিড আর হচ্ছে আদার্সের জন্য হচ্ছে রিড আর এক্সিকিউশনটা অন রাখবো তাহলে ভ্যালু কত হবে 5 5 
हईल अच्छा जे होच्छे बोल से होई से शे की भावे बोल से न बोलन तो होई से ऐसा न तो होच्छे राइट होच्छे फर्स्ट चेयर तीन तरफ हूँ राइट डी एक्सीक्यूशन तो होगा रीड राइट एक्सीक्यूशन सीरियल वाइज बोलता होगा ताक पर होच्छे रीड होच्छे और एक्सीक्यूशन शुद्ध फाइव और पॉइंट ऑफ सेंस फाइव इसीनो सेवन फाइव ठीक ह� डिटर क्षेत्रिटल अच्छा आज के हम पर्यत कमांड गा देख लिडियो अपलोड कर दीब ये कमांड गाशा एक प्रैक्टिस करवा पीडिएफ क्लसोड कर 